제일동포 사회의 발전, 차세대 제일동포의 정체성에 대해서 살펴보겠습니다. 먼저 정체성으로서의 민족이라고 하는 것에 대해서 좀 들여다볼 필요가 있겠는데요. 우선 인간으로서 존중받아야 할 나라고 하는 점, 인권이라고 하는 문제에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 인간이 존중되어야 하는 것은 다른 이유가 아닙니다. 그가 바로 인간이기 때문에 존중되어야 한다는 것이죠. 1948년 12월에 채택된 세계 인권 선언이 얼마나 선진적인가 하는 것을 살펴보면 우선 그 세계 인권 선언 제 1조에 모든 인간은 태어날 때부터 자유로우며 그 존엄과 권리에 있어서 동등하다라고 이렇게 선언을 하고 있습니다. 인간은 천부적으로 이성과 양심을 부여받았으며 서로 형제의 정신으로 행동해야 한다라고 되어 있습니다. 또한 제2조에서는 모든 사람은 인종, 피부색, 성, 언어, 종교, 정치적 또는 기타의 견해, 민족적 또는 사회적 출신, 재산, 출생 또는 기타의 신분과 같은 어떠한 종류의 차별이 없이 이 선언에 규정된 모든 권리와 자유를 향유할 자격이 있다고 되어 있습니다. 아, 여기에 에, 종류 어떤 종류의 차별도 없이 라고 하는 것으로서 에, 에, 예시되어 있는 어, 인종, 피부색, 언어, 어, 종교, 어, 정치적 혹은 기타의 에, 견해, 민족적 또는 사회적 출신, 재산, 출생 또는 기타의 신분 이렇게 되어 있는데 에, 물론 이 이외에 에, 그러면 이, 이것은 어, 차별을 하면 안 되고 나머지는 여기에 나열되어 있지 않은 나머지는 차별돼도 되느냐 하면 그런 것은 아닙니다. 대표적으로 어, 이러한 그 종류의 차별 같은 것들이 없이 모든 인간은 동등하게 대우되어야 된다 하는 것을 얘기하고 있는데 대표적으로 어, 나열되어 있는 어, 차별해서는 안 된다고 하는 것의 종류의 민족적 또는 사회적 출신이라고 하는 것이 포함되어 있습니다. 다시 말해서 어떤 사람이 자국 내에 있으면서 당연히 국가의 존재 이후로서 자국민을 보호하는 그런 그 측면에서 국민적인 보호를 받는 것은 당연하지만 그가 예컨대 타국으로 갔다 하더라도 그 타국 정부로부터 국민으로서의 어떤 그 보호를 받지는 못한다 하더라도 그가 다름 아닌 바로 인간이기 때문에 민족적 또는 사회적 출신에 관계없이 차별을 받아서는 안 된다라고 하는 것을 명확히 하고 있는 겁니다. 다시 얘기해서 인간이 존중되어야 하는 것은 거듭 말씀드리지만 다름 아닌 그가 바로 인간이기 때문에 존중받아야 된다고 하는 것이죠. 그리고 이 세계 인권선언이 선진성이라고 하는 것을 보면 인권을 존중하는 것이 바로 민주사회의 핵심적인 그 내용을 이루고 있다고 라 하는 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 한국에서도 외국인이고 일본에서도 외국인과 같은 삶을 살아가는 것이 한편으로는 제일동포들이다. 그러니까 일본에서도 상당한 차별성을 차별을 그 민족이 다르다고 하는 것 때문에 차별을 받는데 그들이 한국에 와서 좀 살려고 하고 또 한국을 배우려고 이제 한국을 오거나 했을 때 보면. 심한 얘기로 반쪽발이라고 얘기를 하면서 민족적으로 한민족은 틀림이 없지만 반은 일본 민족이 되어버렸다고 라 하면서 그 민족적인 기호를 사용하면서 차별을 하는 그런 현상이 벌어지고 있다. 이것은 한국에서도 일본에서도 제일동포를 차별해서는 안 되는 것이 그들도 우리와 똑같은 인간이기 때문이다. 이런 논리로 이제 귀결이 된다고 할 수가 있겠습니다. 이 점을 우리가 좀 어, 마음에 새겨야 되지 않나 하는 생각입니다. 어, 정체성의 형성 요인은 대체적으로 어, 국적, 민족, 즉 혈통이죠. 그리고 문화적 일체감 등인데 어, 후쿠오카 야스노리라고 하는 일본인 학자가 제일 에, 동포들의 그 아이덴티티와 관련된 어, 글을 쓰면서 어, 보통 이 정체성의 요인으로 이세 가지를 지목한 그런 측면이 있습니다. 그런데 문화적인 일체감이라고 하는 것은 태어나면서부터 뭐 태어나면서부터 언어를 그 알고 태어나고 그러는 것은 아닙니다만 굳이 제가 생득 
과 학습이라고 구분한 것은 뭐냐면 어, 사실은 요, 요것보다 보다 더 정확한 것은 자연스럽게 그런 그 문화적인 에, 내용들이 에, 몸에 스며드는 거 하고 어떤 어, 구체 에, 그 어, 학습이라고 하는 그 과정을 뭐그 몸에 스며든다고 하는 것도 여, 뭐 마찬가지로 학습이겠습니다만 어, 뭔가 후천적으로 굉장한 노력을 해야 되는 어, 그런 측면하고의 구별을 하기 위해서 어, 쓴 단어라고 하는 점을 먼저 말씀을 드리겠습니다. 그리고 국적은 생득적으로 부여되는 어, 것으로서 혈통이나 출생지 이에 따라서 이제 생득적으로 태어나자마자 혈통에, 혈통이 같기 때문에 한국인이다, 일본인이다 하는 것을 이제 구별하는, 부여하는 나라들도 있고 혹은 출생지에 따라서 그 출생지의 국적을 부여하는 미국이라든가 이런 나라처럼 그렇게 되는 경우도 있습니다. 그래서 여하튼 간에 국적이라고 하는 것은 태어나면서부터 그가 가지고 있는 혈통이나 그 태어난 곳의 국적을 취득하게 되어 있지만 이것은 후에 후천적으로 선택이 가능합니다. 자기가 생득적으로 부여받은 국적을 이탈하고 새로운 국적을 취득하는 것이 충분히 가능하다. 그러나 민족이라고 하는 것은 선택불가 상황입니다. 한민족, 한민족의 일원으로서 태어난 사람들은 그 사망하더라도 한민족이라고 하는 것은 변함이 없습니다. 근데 이 점과 관련해서 상당히 흥미로운 그, 어, 문헌을 좀 소개를 해드리고 싶은데, 샤미소라고 하는 사람의 그 패터 슐레밀의 기이한 이야기라고 하는 책이 있습니다. 이 한국말로는 어, 그림자 없는 사내라고 하는 말로도 이제 번역이 되어 있는 것인데, 또, a man without shadow. 그림자 없는 사내라고 하는 뜻이죠. 그래서 이러한 그 샤미소의 그 페터 슐레밀의 기이한 이야기의 그 그림자 없는 사람의 이야기를 꺼내면서 에른스트 갤러라고 하는 사람이 네이션스 앤드 네셔널리즘이라고 하는 책에서 얘기할 때 그림자 없는 사람이라고 하는 것은 굉장히 그야말로 기이한 존재죠. 있을 수 없는 존재죠. 어떤 사람이든 그림자는 다 있기 마련입니다. 햇빛에 의해서 그림자가 보일 경우, 보이지 않는 경우가 있기는 하지만 그림자가 아예 없는 경우는 존재하지 않습니다. 그런데 그 그림자를 어, 팔고 어, 그 돈이 무한정으로 나오는 복주머니하고 이제 맞바꾸고 그것을 다시 찾으려고 하니까 네 영혼을 내놔라. 그러니까 어, 그림자라고 하는 게 한편으로는 영혼과도 같은 어, 그런 어, 의미를 갖는다라고 하는 것이 에, 그 샤미소의 얘기인데 갤러가 그거를 받아서 어, 스테이트의 경우 국가의 경우에 어, a man without state는 가능하다 국가가 없는 무국적자 같은 경우도 이제 존재할 수 있습니다 그런데 a man without nation이라고 하는 것은 존재할 수 없다 이거는 존재가 가능합니다 어, a man without shadow가 존재할 수 없는 것처럼 어, 어맨 위다운 네이션은 존재할 수가 없다 하는 얘기를 하고 있습니다. 그만큼 민족이라고 하는 것이 얼마나 중요하고 그것이 그 어떤 한 사람의 정체성을 형성하는데 문화적인 일체감 국적과 함께 이 민족이라고 하는 것이 얼마나 중요한가. 심지어는 이것은 선택 불가고 변경, 어, 어, 그 하는 것이 불가능한 것이기 때문에 어, 그 국적자냐 아니냐에 관계없이 이것은 상당히 중요한 그의 에, 표식이다 아, 이렇게 얘기를 할 수가 있겠습니다 어, 한국 국민의 경우 국적 문제를 보면 한국 국민의 에, 경우에 한국 국적을 유지하는 이유 제일동포들의 특히 차세대의 정체성을 이 국적이라고 하는 측면에서 보면 그들이 한국 국적을 유지하는 이유는 1세와 2세의 경우에는 도저히 일본인이 될수 없다 내가 일본에 와 있는 이 자체가 일본 제국주의의 영향에 의해서 일어난 것이기 때문에 그러한 일본의 그 국적을 자발적으로 취득한다고 하는 것은 심정적으로 허용이 되지 않는다라고 하면서 이제 한국 국적을 유지하는 경우가 상당히 많습니다. 많은 문헌들을 보면 대체적으로 1세와 2세가 한국 국적을 유지하는 이유는 바로 여기에 있습니다. 그런데 3세와 4세의 경우에 한국 국적을 유지하는 것은 개인 중심의 라이프 스타일이고 
또 어, 집단적인 차별에서 보다도 좀 자유로운 그런 어, 형태이면서도 한국 국적을 그대로 유지하는 사람들이 있는가 하면 바로 그렇기 때문에 에, 생활상의 편이라든가 아, 또는 어, 한국으로의 에, 귀한 전망이 없기 때문에 일본 국민으로 이제 귀화를 하는 그런 차세대 제일동포들도 있기 마련이다. 그들이 국적을 바꿨다 하더라도 분명히 말씀 어, 앞에서도 말씀드렸던 것처럼 차세대 제일동포들도 어, 민족으로서의 한민족이라고 하는 것은 별경, 어, 변경이 에, 안 된다라고 하는 점입니다. 아, 에, 그리고 이제 이 국적 문제와 관련해서 어, 특히 이, 에, 제일동포들의 경우에는 조선적이라고 하는 어, 적으로 이제 분류되는 사람들이 있는데 이것은 일본 국적에서 배제된 제일동포가 1947년에 외국인 등록령에 따라서 조선적을 등록을 하는데 이후 한국 정부가 1948년에 수립된 이후에도 한국 국적을 취득하지 않고 또 샌프란시스코 조약의 발효로 1952년에 발효가 됐죠. 그 이후에도 일본 국적을 발탁당했습니다. 그러니까 조선적으로 47년에 등록을 해놨던 사람들이 한국 정부 수립된 48년에 한국 국적을 취득을 하지 않고 또 일본 국적을 박탈당한 이후에 그렇게 되면 이제 일본 국적이 없는 그런 상태에서 그냥 이 외국인 등록령에 따라서 등록된 조선적을 그대로 사용하고 있는 그런 사람들이고 2010년 현재의 그 숫자로 보면 약 3,800명 정도로 이 조선적을 어, 표기하고 있는 사람들이 3,800명 정도 되는 것으로 추산이 되고 있습니다. 어, 민족 정체성은 불변으로서의 뿌리라고 할 수가 있겠는데 바로 어, 이 변하지 않기 때문에 에, 그것이 한편으로는 자긍심의 표상이면서 한편으로는 어, 낙인의 표상이 되기도 하는 그래서 제일동포들에게는 낙인이 되기도 하고 또 자, 자긍심의 표상이 되기도 하는 것이 바로 민족 정체성의 문제다 하는 것입니다. 특히 이제 차세대들의 차세대 제일동포들의 민족 정체성을 보면 점차 일본에서의 또래 집단과 교육 등을 통해서 민족 정체성이 희박해져가는 사람들이 있는가 하면 어, 후에 또 어, 성년이 되고 난 다음에도 한국인으로서 민족 정체성을 더 어, 알고자 하는 사람들이 생겨나고 그들에게 있어서는 이 민족 정체성을 다시 강화하려고 하는 움직임도 일어나고 있다고 하는 점입니다. 어, 더더군다나 이제 트랜스 내셔널리즘의 시대에 차세대 민족 정체성은 상당히 중요한 의미가 있다고 할 수가 있겠고 그들에게 있어서 한국으로서의 민족 정체성 또는 혹시 일본으로 귀여를 한 사람이라 하더라도 민족으로서의 한민족 국가의 네트워크 그리고 국가 소속된 일본에서의 네트워크 이런 것들을 함께 활용한다든가 아니면 이 한국이나 일본을 넘어서는 제3 국가와의 어떤 그 글로벌 네트워크 같은 것들을 확장시켜 나가면서 그들 나름대로의 또 정체성을 형성해 나가는 그런 측면이 있다. 그럼에도 불구하고 여전히 민족 정체성이라고 하는 것은 변하지 않는 뿌리로서의 그 무거운 그런 가치를 갖는다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 문화적 일체감 같은 경우 차세대 제일동포들의 경우에는 생득적인 요인이 점점 점점 희박해져 가면서 나를 찾기 위한 서울 체험이라든가 이런 것을 통한 학습 과정을 거쳐서 문화적인 일체감을 형성해가는 그런 측면이 있다고 하겠습니다.